Саш, ну что, вот мы разбирали бой до того, как он начался. Сейчас мы его посмотрели. Как тебе противостояние Хабиба и Гэджи? Я очень сильно удивлен. Удивлен Хабибом, удивлен его психологическим настроем, его состоянием. Он вышел как танк, он работал как танк. Не свойственно тебе в манере. Сегодня он показал, что его остановить не может ничего. Ничего бы его не остановило, и никто бы его сегодня не остановил. Вот это я увидел сегодня в Хабибе, и я был приятно удивлен. Да, вначале я немного переживал, когда Гейджи стал по нему попадать. Почему? Потому что, ну, я смотрю, почему Хабиб делает, вроде бы, как мне показалось, ошибки. Зачем он идет в рубки? Зачем он идет сквозь удары? Ну, это не свойственная манера, согласись, он так раньше не дрался. Да. Ну, я смотрю, короче, потом третья минута уже начала. Я смотрю, все, Гейджи задышал. И я понял, что если он сейчас и доживет до конца первого раунда, то во втором его уже кончит. И как-то так и произошло. Угу. Давай, наверное, разберем сначала Хабиба в стойке. Что ты увидел там? Потому что, видимо, надо признать, многие недооценивали его ударную технику. Ну, потому что он ей не пользовался. Видишь, так же, как и Гейджи, не пользовался борьбой. И, по сути, тяжело было оценить, есть ли она у него или нет. Все, что... А здесь отличная ударная техника. Самое главное, что есть у Хабиба, то, что он держит удар. Причем это не только касается головы. Он держал удары сегодня и лоу-кики. лоу были жесткие. Это было видно. Он держал удары и по голове. Ну и поэтому ударка у него действительно на высоте. Друзья, проект «Руки выше» делает небольшая команда. Продюсер, оператор, монтажер и я. И перед каждым громким боем мы всегда жестко зарубаемся. Кто победит? И все так уверены в своих прогнозах, что готовы заряжать на результат. Тем более, что у нас появился крутой и надежный партнер. Bad Boom. Регистрация на сайте или в приложении занимает всего несколько секунд. Каждый день доступны более тысячи спортивных событий. Бонусы, кэшбэки, программа лояльности. Все, чтобы кайфа от боев или матчей было еще больше. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Регистрируйся и получи тысячу бонусных рублей. И чисто от меня подгон. По промокоду HANDSUP получишь еще до тысячи бонусов сверху. Еще раз, переходи по ссылке, регистрируйся и ставь на своего фаворита. А мы продолжаем. Ну и, наверное, главный, главная составляющая все-таки психология Хабиба, она была сегодня просто в космосе. Да, однозначно, однозначно, знаешь, я вот в большей степени за это и переживал, получится ли у него настроиться, потому что все-таки я прекрасно понимаю, что все, что он делал, все, что он имеет, все, что у него сейчас есть, и вся его карьера, это полностью заслуга его отца, да, вместе с ним, они вместе это делали. И как он будет без него справляться с этим. Но Хабиб показал, что он стабилен, что он готов, и я считаю, что он сделал сегодня лучший подарок для своего отца. Сегодня он стал лучшим во всем. Паунд и паунд в своем весе. У меня не осталось ни одного соперника. Он реально неоспоримый чемпион. Вне зависимости от высоких категорий, Хабиб лучший? Однозначно. На данный момент, да. Но тяжело кого-то найти. Но кто может сейчас с ним сравниться? Джон, Джонсона я, я первее Хабиба не поставлю, лично я. Ну, я тоже не поставлю. Мне Джон Джонс не нравится. Хабиб, он и как по человеческим качествам намного лучше. Как бы я считаю, это тоже нужно учитывать. А, то, что Хабиб завершил карьеру, а, во-первых, как считаешь, а, правильно ли он сейчас сделал? Я понимаю, что со стороны судить нельзя никому, это только его решение, но все же. Я считаю, что да, Хабибу нужен отдых. Эмоциональный отдых в первую очередь. Согласись, в этом году на него свалились очень большие трудности, большие проблемы. И знаешь, что-то сейчас выстраивать, что-то там думать, смысла я вообще не вижу. Плюс, еще, еще вспомни, его отец говорил, и он сам говорил, что в 30 лет он завершит карьеру. Но ему сейчас 32, он и так уже дольше остался и задержался. Поэтому, ну, на самом деле, знаешь, сейчас то время, чтобы об этом объявить. Объявить, подумать, уйти там, спокойно пожить, без прицелов видеокамер, там еще каких-то моментов, там вот этих вот 
допинг-контролей, вот, ну, всяких проблем, знаешь, связанных с этим. Пожить себе спокойно, посмотреть, подумать, проанализировать все, все, что у него произошло. И, ну, и потом сделать дальше вывод. Ему бежать сейчас точно некуда. Смотри, часто бывают в ММА, да и вообще в спорте такие случаи, когда объявляют о завершении карьеры, потом возвращаются. Хабиб да. четко ему дал понять, что он пообещал маме, и поэтому он не будет возвращаться. Как думаешь, это не, ну, окончательное его решение? Я не знаю, видишь, может быть, мама его попросит вернуться. Это всякое бывает. И, ну, и я не знаю, видишь... Сложно говорить. Тут нужно понимать, для чего. Для чего. Обычно возвращаются, это проблемы финансовые у кого-то, да, там, еще у кого-то, еще какие-то проблемы. Кто-то уходил ради каких-то целей, ради хайпа, ради того, чтобы о себе, там, цену себе набить или еще какие-то моменты. Поэтому, я думаю, у Хабиба это другая причина. И поэтому, ну, я не вижу смысла ему возвращения. Захочет вернуться, вернется вообще без проблем, понимаешь, вот просто, просто без проблем, никаких не будет, тем более, я так понял, Хабиб не собирается отдавать этот пояс, этот пояс они застолбили за своим, э, за своим товарищем, да, за Исламом Махачевым, поэтому, ну, куда он уходит, место-то остается.